Comment ça va YouTube Aujourd'hui, première vidéo d'une toute nouvelle série. T'inquiète pas, le dernier chapitre de l'arc Akaishin sort bien dimanche. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Dragon Ball Kakume. Installe-toi confortablement et laisse le père Shogun te raconter une histoire. Épisode 1, c'est parti Cette histoire débute juste après le film DBS Broly. Alors que la paix règne sur l'univers 7, un événement va bouleverser le cours de l'histoire. Les conséquences d'un acte pourtant bienveillant impacteront le futur à bien plus grande échelle. Messire Champa, apprenez-moi des techniques secrètes. Champa est tranquillement installé sur une chaise longue à siroter un cocktail en compagnie de Vados. Lorsque tout à coup, une sorte de tremblement de terre se fait ressentir. Que se passe-t-il Il semblerait que ce soit le ki du seigneur Bielus. Mais que fait-il dans cet univers Goku continue son entraînement avec la Kaishin de l'univers 7. Et pour tester les résultats de cet entraînement acharné, le Saiyan et le dieu de la destruction se livrent un petit combat dans l'espace. Leurs coups sont d'une puissance inimaginable. À chaque esquive, l'on de choc détruit des planètes bien heureusement inhabitées. La puissance de Son Goku a considérablement augmenté, mais il ne parvient toujours pas à toucher le dieu de la destruction. Chaque tentative se solde par un échec et est chèrement payé par un coup bien placé du Akaishin. Mais Son Goku est un véritable guerrier qui ne s'avoue jamais vaincu. Après avoir encaissé une vague d'énergie de Beerus, il profite de la fumée créée par l'attaque pour passer dans le dos du dieu de la destruction. Beerus, surpris par cette stratégie, ne voit pas venir le Saiyan et se prend l'attaque de Goku de plein fouet. Il est projeté en arrière. Tout Touché dans sa fierté, Beerus perd le contrôle et dévoile une partie de sa véritable force. En une fraction de seconde, il disparaît du champ de vision de Son Goku et le saisit par le visage. De son bras libre, il concentre son énergie pour la déverser sur le pauvre Saiyan. Mais au dernier moment, Goku réussit à fuir. Beerus, ivre de combat, poursuit le guerrier de l'espace jusqu'à la planète Gia. Il le saisit par la cheville et le propulse dans l'espace. Goku file à travers la galaxie et s'écrase sur la planète Tako Tako. L'impact lui fait perdre sa transformation, mais Beerus n'en a pas fini. Il est déjà au-dessus de la planète. Une boule d'énergie au-dessus de la tête, prête à être lancée. La planète Tako Tako est une planète habitée, mais Beerus ne s'encombre pas de ce genre de sentiments, contrairement à Goku. Ne restez pas là Fuyez Se rendant compte qu'il est impossible d'évacuer la planète en si peu de temps, Goku se décide à partir pour que la planète ne soit plus dans la ligne de mire du Akaishin. Mais en fuyant, Goku se rend compte qu'un habitant s'est accroché à sa jambe. Tiens-toi prêt Son Goku le dieu de la destruction envoie sa boule d'énergie sur le Saiyan et le pauvre habitant de la planète Tako Tako. De son côté, Vegeta s'entraîne sur la planète Pichin dont la gravité est 2000 fois supérieure à celle de la Terre. Malheureusement, il constate qu'il ne parvient plus à faire de progrès. Gohan lui, sur Terre, prend la décision de se remettre à l'entraînement sous le regard satisfait de son mentor, Piccolo. La boule d'énergie de Beerus s'écrase sur Son Goku. Lorsque la fumée se dissipe, le Saiyan est de dos. L'habitant de Tako Tako a été sauvé par Son Goku qui a réussi à arrêter l'attaque du dieu de la destruction avec son dos au prix d'une brûlure extrême. Messire Bielus, sans mon intervention, vous, vous auriez détruit une civilisation entière Et tu dis ça à un dieu de la destruction Goku s'écroule, épuisé. Jamais un mortel ne m'avait offert un tel combat. Même parmi les dieux, rares sont ceux qui m'ont poussé aussi loin dans mes retranchements. Goku gît sur le sol, sous le regard admiratif de Bielus. Mais contre toute attente, le Saiyan se relève en mode Ultra Instinct. Il s'envole et prépare un Kamehameha. Mais... Pour répliquer, Beerus libère sa puissance et combine sa forme destructrice avec l'Ultra Instinct. Tu peux être fier de toi, Son Goku. Cela fait bien longtemps que je ne les ai pas combinés. Malheureusement, Son Goku ne maîtrise pas encore totalement cette forme et tombe dans les pommes. Dans le palais du Grand Prêtre, le Daishinkan a réuni les anges dans le plus grand secret. Je vous remercie tous de votre présence. Vous pensez peut-être déjà savoir pourquoi vous êtes ici, mais il vous manque une information. Avant de commencer, ce qu'il sera dit en ces lieux devra y rester. Les rois Zeno ne doivent en aucun cas être au courant sous peine de lourdes sanctions. Comme vous le savez déjà, le vœu du terrien de l'univers 7, Lapis, a restauré les 7 univers qui demeuraient dans le néant depuis des millénaires. 7 Il n'y avait pas 18 univers à l'origine Pas tout à fait, non. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais il existe un 19 e univers, appelé Univers 0. Pourquoi donc nous l'avoir caché, père Je ne pouvais pas faire autrement. Je vois. Père a dû penser qu'il y aurait, d'un coup, une présence se fait sentir. Mince, j'aurais dû le prévoir. Une femme mystérieuse fait son entrée. Celui que vous appelez père est un lâche qui n'assume ni les conséquences, ni les causes de ce qu'il a engendré. Qui crois-tu être pour juger père Calme-toi, Morito. Nous ne devons en aucun cas prendre part. Je ne vous ai pas abandonné. Laissez-moi tout vous révéler sur le passé de cet imposteur. Et voilà, l'épisode 1 est terminé. Cette fois-ci, c'est pas mon histoire, hein. c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. C'est le manga de Darko Rinko et du dessinateur Poisson Labo. Ça s'appelle Dragon Ball Kakume, c'est incroyable et c'est disponible en lecture gratuite et légale. 
sur Manga Draft. Alors allez lire Kakume, c'est incroyable, je viens de vous dire. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode. Et si vous voulez que je fasse la suite, pour voir l'épisode 2, c'est très simple, hein, tu cliques juste là. Et s'il n'est pas encore là, bah, c'est que je l'ai pas encore sorti. Donc va falloir patienter, je suis désolé, mais en attendant, tu peux cliquer sur l'autre vidéo qui, je suis sûr, est très très stylé aussi. Si tu veux pas louper mes autres histoires et mes reviews sur Dragon Ball, bah tu t'abonnes et t'actives la cloche. C'était le Shogun, tchuss